download the app mass guide from google play today ab discuss karte hain question number 14 every two persons so yahan pe aayega persons every two persons shake hands with each other in a party and the total number of handshakes is 66 to har do insaan handshake kar rahe hain aur total handshakes hue hai 66 You have to find the number of guests in the party. Options are eleven, twelve, thirteen, or fourteen. Now, as we know that for one particular handshake, two persons would be required at a time, right? मतलब हमें दो दो लोगों का selection करना होगा, and after selection, it would result in one handshake. So suppose if there are n members, तो अगर party में n members है so number of possible selections of two two members at a time would be n c 2 right so number of possible selections agar do do logon ka hum selection karte hain for every handshake so the number of possible selections would be n c 2 ab selections karke it would result in handshakes right in one handshake so if i select two persons it would result in one handshake so if there are n c 2 selections It has resulted in 66 handshakes. ये दिया हुआ है सो एन सी टू इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स अब एन सी टू को हम इजिली लिख सकते हैं एन इन टू एन माइनस वन अपॉन टू इन टू वन इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्सिफाई दिस वी हैव एन इन टू एन माइनस वन इक्वल टू वन थर्टी टू अब वन थर्टी टू को हम लिख सकते हैं एज ट्वेल्व इन टू इलेवन अब लेफ्ट में देर इज डिफरेंस ऑफ वन राइट में भी डिफरेंस ऑफ वन है यहां पर फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है यहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सो इफ आई मेक अ कंपैरिजन ऑन बोथ साइड वी कुड से बाय कंपैरिजन एन इज इक्वल टू ट्वेल्व सो द आंसर इज ऑप्शन बी सो रिमेंबर नंबर ऑफ सिलेक्शन जितने होंगे उतने ही हैंडशेक्स होंगे और सिलेक्शन हमें दो दो लोगों के करने हैं एट अ टाइम So एन सी टू इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स ये इक्वेशन सोल्व करके हमें मिलता है एन इज इक्वल टू ट्वेल्व अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द नंबर ऑफ पैरलोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ फोर पैरल लाइन्स इंटरसेक्टिंग अ सेट ऑफ थ्री पैरल लाइन्स यानी यहां पर चार पैरल लाइन्स है एक सेट में और तीन पैरल लाइन्स है दूसरे सेट में और ये इंटरसेक्ट हो रहा है वी नो कि एक पैरलोग्राम के लिए हमें हॉरिजॉन्टली दो पैरल लाइंस चाहिए एंड वर्टिकली वी नीड टू पैरल लाइंस करेक्ट सो बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल सेट में से दो लाइंस का सिलेक्शन करना होगा एट अ टाइम एंड वर्टिकल सेट में से भी दो लाइंस का सिलेक्शन करना होगा एट अ टाइम सो दिस रिजल्ट इन अ फॉर्मूला सो नंबर ऑफ पैरलोग्राम फॉर्म इफ M parallel lines intersect another set of n parallel lines is given by M C two into N C two, right? So suppose ये हो गई M, so M is equal to four, और ये lines को हम नाम देते हैं n, so n is equal to three. So here you have four lines intersected by three lines. So number of parallelograms होंगी four C two into Three C two. So the number of parallelograms formed is four C two into three C two. So two lines is set me se and two lines ye set me se hum select karenge. So four C two if you simplify it is four into three upon two into one and three C two is three into two upon two into one. This results in six and this results in three. So six three is eighteen is the answer, which is option B. Question number sixteen: The number of ways in which twelve students can be equally divided in three groups is. Four options are. अब ये भी हम shortcut way में इसे solve कर सकते हैं. The number of ways in which n distinct objects. So twelve students are obviously वो distinct objects हम उन्हें consider कर सकते हैं. Can be distributed equally amongst r groups is n factorial upon R factorial times n by R factorial raised to R if the groups are not distinct. अब यहाँ पे कहा नहीं गया कि कौन सा first group होगा कौन सा second group होगा कौन से students का third group होगा तो groups यहाँ पे distinct नहीं है ये second group को भी हम first बोल सकते हैं first को हम second नाम दे सकते हैं so the groups are not uh, distinctly defined. So यहाँ पर जो formula आएगा वो होगा n factorial 
upon r factorial times n by r factorial raised to r so n is 12 over here and jo groups hai wo hai 3 so the formula or the final answer becomes 12 factorial upon 3 factorial times 12 by 3 factorial cube which is 12 factorial upon 3 factorial into 4 factorial cube ye simplify karne par value aa jati hai 5775 which is option a so remember yahan jo teen groups banane hain hame wo unki individual identity nahi hai koi bhi group ko hum first group ya second group ya third group hum bol sakte hain so here the groups are not distinct so that is why we have r factorial over here अब अगर ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होते देन ये r फैक्टोरियल यहां से हट जाता ओके नाउ सिंस द ग्रुप्स आर नॉट डिस्टिंक्टली डिफाइंड वी हैव दिस r फैक्टोरियल ओवर हियर सो द फाइनल आंसर इज 5775 व्हिच इज ऑप्शन ए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 15 मैंगोस कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग थ्री स्टूडेंट्स इज ये चार ऑप्शंस है अब हमें 15 मैंगोस को तीन अलग-अलग स्टूडेंट्स -अलग में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सपोज वी हैव स्टूडेंट्स ए बी एंड सी राइट अब स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली क्या होंगे तीनों अलग-अलग होंगे दे कैन नॉट बी आइडेंटिकल राइट सो बेसिकली द ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट ओवर हियर तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है द फार्मूला इज द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अब यहां कहानी क्या है कि मैंगोस आइडेंटिकल है तो अगर वैसे होता तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होता देन दे वुड हैव बीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बट यहां कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि मैंगोस आर आइडेंटिकल सो वी हैव अ शॉर्टकट फार्मूला फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सो द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग आर ग्रुप्स इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल अपॉन एन बाय आर फैक्टोरियल रेज टू आर अब एन यहां पर है 15 राइट right? 15 मैंगोस है आर यहां पर है 3 बिकॉज़ तीन स्टूडेंट्स है तो ई स्टूडेंट को हम एक ग्रुप कंसीडर करते हैं तो बेसिकली तीन ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है एंड तीनों स्टूडेंट्स आइडेंटिकल नहीं है सो दे आर डिस्टिंक्ट सो द ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट सो फार्मूला इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन बाय आर फैक्टोरियल रेज टू आर सो एन इज 15 तो 15 फैक्टोरियल 15 बाय 3 हमें 5 5 का ग्रुपिंग बनाना है राइट सो 15 बाय 3 फैक्टोरियल का क्यूब so it is 15 factorial upon 5 factorial cube which is option b ab dekhte hain question number 18 eight points are marked on the circumference of a circle so you have a circle and is pe eight points marked hai so 1 2 3 4 5 6 7 and 8 so you have eight points then the number of chords obtained by joining these in pairs. So obviously, one chord draw करने के लिए हमें at a time दो point का selection करना होगा. तो यहाँ पे number of non-collinear points है eight. और हमें selection करना होगा दो का. So number of possible selections जो होंगे that would be equal to the number of chords drawn. So we would say the required number of chords would be 8c2 right so if we simplify this we have 8 into 7 on each 2 into 1 so which is you jayega 4 the so 7 4 the is 28 so for a chord at a time hume do do points ka selection karna hoga to 8 mein se hum do do ka selection agar karte hai so number of possible selections ho jate hai 8c2 aur jitne selections hum karenge do do points ka utne hi hum chords draw kar sakte hai so the required number of chords is 8c2 which is equal to 28 and the answer is option c like it share it and subscribe to our channel for more such interesting videos thank you